een conferentie over de nalatenschap van de slavernij en contractarbeid draagt bij aan de bewustwording over waar we nu staan als samenleving. Dit zei Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, vanmorgen bij de opening van de derde conferentie over de legacy of slavery and endangered labor. Deze globale conferentie is georganiseerd in het kader van 150 jaar Hindustaanse immigratie, 160 jaar afschaffing van de slavernij en 170 jaar Chinese immigratie. Tijdens deze conferentie wordt voornamelijk aandacht besteed aan de impact van slavernij en contractarbeid op de hedendaagse samenleving. Maurits Hassenkan, voorzitter van het organiserend comité, zei dat het een grote eer is om als wetenschapper en universiteit een conferentie van zo'n niveau te kunnen organiseren. Outcomes of such conferences may help us to put steps in the direction of developing a better Suriname, no matter where our forefathers came from in whatever situation. Why? Because it is a scientific conference with the result of publications. I can tell you that in 2013, our first one, we published four books, internationally recognized. In 2018, The number was 10. From the 10, six has already published. Tonight we will get three of them at the book launching, and two will be published within two months from now. So totally eight books published as a result of that conference. Bij de opening waren de ambassadeurs van China en Nederland aanwezig. Ze deelden hun mening over de invloed van contractarbeid en slavernij op de hedendaagse samenleving. Ook president Chandrika Persat Santoki richtte een woord tot de aanwezigen. Volgens het staatshoofd is de regering ingenomen met het initiatief van de Adekus om wetenschappers van de hele wereld bijeen te brengen om te debatteren over kolonialisme, slavernij en contractarbeid. Suriname, yes is a small country in the world, but our history has been a part of world history. And I appreciate the participation of scholars from all over the world, beginning with our own country, Suriname, and its neighboring countries, the Americas, Europe, Africa, India, China, Mauritius, South Africa, and even from far Australia and Fiji. I welcome you all in Suriname, and I welcome you all at this conference. Na deze woorden werd de conferentie voor geopend verklaard door de president. Meer dan 50% van het budget is gefinancierd door de overheid van Suriname.